ഹായ് എവരിവാൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന നമുക്ക് ഇന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആയ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് മെത്തേഡ് പഠിക്കാം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓറൽ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ മെത്തേഡിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ നോർമൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് തന്നെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതാണ് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നറിയണം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ ലെജർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ് വേണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസസ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് വേണം അപ്പൊ അതൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇതിന് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ സിംഗിൾ എൻട്രിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിന് ഡബിൾ എൻട്രിയുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് നമ്മൾ ആകെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സും പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും മാത്രമാണ് ഇതിനകത്താണ് ശരിക്കും ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ വരക്കുന്ന ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തന്നെ പറയുന്നത് നോക്കാം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഫെയിൽസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പൊ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരിക്കലും കാണില്ല ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആൻഡ്രി സിസ്റ്റത്തിൽ ആസ് ഡേ ബുക്സ് ആർ നോട്ട് പ്രോപ്പർലി കെപ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എക്സെട്ര മേ ബി മിസ്സിംഗ് ഡേ ബുക്സ് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ പെർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിനകത്ത് കാണണം എന്നില്ല അപ്പൊ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിപ്പയർ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഫ്രം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് ബൈ മേക്കിംഗ് ഫർദർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഫ്രം ദ അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാല്ലേ അപ്പൊ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടി ഇവിടെ അപ്പൊ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനിൽ കുറെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രി ഒരു വിധത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൽ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന
അപ്പൊ നോർമലി എല്ലാ ഐറ്റംസും തന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓപ്പണിങ്ങോ ക്ലോസിങ്ങോ മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബാലൻസിന് നമ്മൾ ഓപ്പണിങ്ങോ ക്ലോസിംഗോ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഓപ്പണിങ്ങോ ക്ലോസിങ്ങോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും രണ്ടും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ടും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാലൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മിസ്സിംഗ് ഐറ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബിൽസ് പേയബിളിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസോ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസോ അതേപോലെ ബിൽസ് പേയബിളോ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മിസ്സിംഗ് ഐറ്റോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബിൽസ് പേയബിളിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസോ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടും ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മേ യൂഷ്വലി ബി മിസ്സിംഗ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസിന്റെ എമൗണ്ട് യൂഷ്വലി മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ഓപ്പണിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് മേ ബി അവൈലബിൾ ഈവൻ അണ്ടർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഇപ്പൊ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ഓപ്പണിംഗും ക്ലോസിംഗും മിക്കവാറും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ക്യാഷ് പേ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മേ യൂഷ്വലി ബി അവൈലബിൾ ഫ്രം ദ പേയ്മെന്റ് സൈഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് അതുപോലെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ ആ ക്യാഷ് പേയ്ഡും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രം ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് ക്യാൻ ബി അസെറ്റൈൻ ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് ആണ് മിസ്സിംഗ് എങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇഫ് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് ഇസ് അവൈലബിൾ ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ sometimes any other item of creditors account may be missing which can be calculated through this account chala samayathu namukku credit purchase thannittundavu pagaram vera endengil or item missing aanengil namukku adu kandupidikkan vendiyum ee creditors account use cheyam ide pole thanana nammal debtors account prepare cheyna preparation of total debtors account appo total debtors inde the opening and closing balance ide pole thana namukku mikkavaram available aayirikkum cash received from debtors will be available from the receipt side of cash book ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ റെസീവ് സൈഡിൽ കാണുമായിരിക്കും അല്ലെ ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ക്യാഷിന്റെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന്റെ അല്ലെ ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ റെസീവ് സൈഡിനകത്ത് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും ഫ്രം ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് അതർ മാറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്യാൻ ബി അസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ ഏതാണോ അതായിട്ട് നമുക്ക് എസ്യൂം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് പൈസ തരാത്തവരെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിൽ പെർച്ചേസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാനുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ
പിന്നെ നമുക്ക് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് മേ ബി പ്രിപ്പയർ ടു എസ്റ്റൈൻ മിസ്സിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സച്ച് ആസ് ഓപ്പണിംഗ് ഓർ ക്ലോസിംഗ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട വരാം അപ്പൊ അതിനകത്തെങ്കിലും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് പ്രീപെയ്ഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് എല്ലാ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റവന്യൂ ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ റവന്യൂ ഇൻകത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടും നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസോ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എക്രൂഡ് റിസീവ്ഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻസസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റം മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് ഇതിനകത്ത് ബാലൻസ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഐറ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കും നെക്സ്റ്റ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ എസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആർട്ട് ബി പ്രിപ്പയർ ടു എസെറ്റ് ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ സച്ച് ആസ് ഓപ്പണിംഗ് ഓർ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് എസെറ്റ് പെർച്ചേസ് ഓഫ് സെയിൽ ഓഫ് എസെറ്റ് ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ എസെറ്റ് എക്സെട്രാ ഇപ്പൊ ഒരു ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിങ്ങോ ക്ലോസിംഗോ മിസ്സിംഗോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർച്ചേസോ സെയിലോ ഡിപ്രിസിയേഷനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ഉള്ള എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതേപോലെ തന്നെ ലാബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലാബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങോ ക്ലോസിങ്ങോ നമ്മൾ നേരത്തെ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ലാബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ട്രാ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് മാക്സിമം ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ട്രാ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ട്രാ ബാലൻസിൽ അരിത്തമറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ആണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ട്രാ ബാലൻസ് നമുക്ക് ടാലി ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനിയും അവിടെ മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അവിടെ അസെറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്തിനാ ബേസിക്കലി ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും അപ്പൊ ട്രാ ബാലൻസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെജർ ബാലൻസസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മള് നോർമലി ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ലെജ് ജേണൽ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ലെജർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ട്രാ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം ലെജർ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം മിസ്സിംഗ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനകത്ത് നിന്ന് ട്രാ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് എത്താം സിംഗിൾ എൻട്രി നിന്ന് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾസിലേക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ എത്തിക്കുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം മിസ്സായി നമുക്ക് ഇവിടെ തരണം അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ മിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എഫ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എഫ് എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പെർച്ചേസസ് മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് പെർച്ചേസ് ഫ്രം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ക്യാഷ്
ലോസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് സ്കാറ്റേഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിനകത്ത് ലോസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പല അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് ലോസ് ഫ്രം സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അസെറ്റ് സെയിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അസെറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ പല അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിലോ എന്തെങ്കിലും സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിൽ കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡാറ്റ ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് മെത്തേഡിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഫർമേഷൻ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആയതിന് എന്തൊക്കെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വലിയ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട് ആരും പഠിക്കേണ്ട ഇത്ര ഒരുപാടൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നത് വെച്ച് കുറച്ച് ലെജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ ലെജർ അക്കൗണ്ടിലും ഏതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ അത്ര ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനെല്ലാം കൂടി ലെജർ അക്കൗണ്ട് അങ്ങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മിസ്സിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒരു ടാബിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും ഇന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നോക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വരാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പം സ്റ്റെപ്സ് കണ്ടൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഹാപ്പി ലേണിങ്